Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kembali lagi kita akan sharing terkait dunia emas. Cuman kali ini kita akan lebih ke pada bagaimana mengatur keuangan untuk para guru. Dan tema pun yang akan kita angkat hari ini adalah Seo Ago for Teacher Pentingnya mengatur keuangan Baik langsung saja tanpa kita berlama-lama lagi Kita perhatikan slide yang sudah kita siapkan Mudah-mudahan ini bermanfaat kiranya Namun sebelum itu Seperti biasa Uh, supaya Allah memudahkan kita dalam belajar nanti Yuk mari sama-sama kita berdoa Dan Semoga dengan itu Allah memudahkan kita dalam belajar kita kali ini Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Tolong gerakkan lidah hamba mulut hamba ya Allah Supaya Ya Allah yang mendengarkan lebih mudah memahaminya ya Allah lebih mudah ya Allah la haula wala quwata illa billahi al-aliyyul azim ya hayya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain Jelas slide-nya teman-teman Oke baik kita ke slide berikutnya Materi ini disusun oleh Rahmatullah AMD CCOG Certified Consultant of Coal Dan juga sebagai Direktur Marketing EO Agul Luk Sumawi Aceh uh, Inikah yang Anda alami selama ini yang pertama kesulitan mengatur keuangan Yang kedua belum bisa bijak mengatur finansial Agar kerja keras tidak sia-sia Belum berencana Belum merencanakan masa depan dihitung dengan emas Kemudian yang terakhir Dengan Menonton video berikut ini bisa mengatur keuangan Anda. Kemudian apa manfaat setelah menonton video berikut? Yang pertama, para guru mengetahui dan memahami cara menjaga aset sehingga bisa semakin meningkat. Para guru memahami konsep pengatur finansial secara bijak sehingga hasil kerja keras tidak sia-sia. Para guru dapat merencanakan masa depan dengan lebih mudah dan cepat tercapai dengan hitungan emas. Insya Allah. Oke kita ke slide berikutnya. Nah, keuntungan mengatur finansial nah, Bisa kita perhatikan sama-sama Bisa menghentikan pengeluaran yang berlebihan Membantu mencapai tujuan Mempunyai tabungan Kemudian terhindar dari sifat konsumtif Nah jadi hari ini kita mau memulai seperti apa? Mengatur keuangan atau tidak mengatur keuangan kita? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Nah, ini dia. Kenapa para guru itu harus menabung emas? Sebenarnya banyak sekali. Bukan hanya dua. Nah. Ada 14 manfaat emas yang 
sebenarnya kalau kita kupas tidak cukup waktu sekarang dan ini manfaatnya bukan hanya untuk guru tapi untuk semua kalangan cuman untuk kali ini kita lebih memfokuskan kepada para guru nah kita perhatikan apa itu safe haven nah, safe haven itu adalah pengaman nilai atau di sini sudah dituliskan safe haven adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada ada gejolak politik nah jadi ketika terjadi gejolak atau resesi di suatu negara maka biasanya perekonomian atau keuangan di suatu negara itu nilainya turun maka emas inilah yang bisa menjaga harga atau nilai beli kita pada saat kejadian seperti itu nah kita lihat nah di sini hot corona ini deret ini dia deretan aset safe haven ya di sini terlihat ya yang di bol hitam nih emas ada emas ya, selain dolar dan lain-lain banyak situs-situs yang lain yang me- menginfokan bahwa emas itu adalah sebagai safe haven, sebagai penjaga nilai. Kita lihat manfaat emas sebagai safe haven. Nah, pada tahun 1990 kita mempunyai uang 50 juta rupiah. Pada saat itu nah, tahun 1990 harga emas 23.000, harga premiumnya 550.000. Ketika kita beli emas dapatnya 200 2.000, maaf. Ya, dengan uang 50 juta kita konversikan ke emas. Ya, kita dapat 2.174 gram ya sedangkan minyak premium kita mendapatkan 9.909 liter nah kita perhatikan di tahun 2020 dengan harga emas sekarang rata-rata di harga 1.050.000 dan harga premium saat ini 6.450. Ya, harga emas harga grama, uh, jumlah gramasi emas kita dari tahun 90 masih sama. Ya. Nah, sedangkan premium ketika kita beli sekarang ya. Dapatnya hanya 7.000 liter. 7.000 liter 7.752 dulu waktu tahun 90-an ya kita dengan uang 50 juta bisa beli bensin 90.000 liter nah semakin menurun ya, kan, semakin menurun daya beli kita nilai uang tetap sama 50 juta 2020 juga 50 juta tetap sama yang beda apa di emasnya ya. dengan gramasi jumlah emas kita 2000 gram kalau kita konversikan dengan harga emas sekarang yang rata-rata 1 jutaan maka bisa dikalikan sendiri berapa keuntungan kita dengan kita, dengan kita menabung atau menyimpan dengan emas. Kita lihat slide berikutnya. Nah, apa kata Mr. Gold? Simpanlah emas, maka nilai kerja keras Anda akan terjaga bahkan cenderung naik. 
Ya, ke poin yang kedua Harga emas cenderung naik Nah ini dia tabel-tabel yang bisa kita perhatikan ya Tabel emas 5 tahun yang lalu Nah nampak Nah 2016 Harga emas dimulai dari 500 ribu agak turun-turun Kemudian di tahun 2020 bisa diperhatikan grafiknya menanjak ya, sangat menanjak drastis oke kita perhatikan double krisis krisis moneter tahun 1998 ini teman-teman maaf agak kita bolak balik sedikit biar nampak jelas nah 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 nih sebab kita perhatikan di masa krisis harga-harga dan emas naik bisa berkali-kali lipat dengan cepat. Nah, tahun 92 23 ribu, tahun 98 250 ribu rupiah. Nah, ini lagi kita lihat harga harga emas pada tahun 2020 ya Januari 700 sekian Agustus 1 jutaan nih masa krisis uh, selama pandemi Corona nih harga pada saat krisis moneter tahun 98 Harga emas mulai dari 23.000 ya, tahun 92 ya sampai 6 tahun ya tahun 98 ya dari 140 bisa naik 250. Nah, nah sekarang di tahun 2020 terulang kembali masa krisis itu dikaras disebabkan kalau sekarang disebabkan oleh corona ya Januari de, Januari kan ya double tabulnya ini enggak lumayan nih naiknya ini Januari 776 Agustus 1 juta ya 1 juta 36 sekarang pun sekitar 1 juta sekian juga untuk satu gramnya nah maka apa kesimpulannya maka teruslah Tambahkan simpanan emas Anda agar semakin kuat daya beli Anda dan keluarga. Ini kata siapa? Kata Mr. Gold. Nah, kita lihat slide berikutnya. Bagaimana realisasi perhitungan menabung di bank versus emas? Nah, kita perhatikan. Ya, kenaikan menabung di bank sekitar 0,1 sampai 1% per tahunnya belum lagi kita berbicara riba apalagi kita sebagai umat Islam kita sudah tahu bahwa Allah sudah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli maka ini adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan nah, sebagaimana kita muslim yang baik ketika diperintahkan ya harus segera meninggalkan gitu. dan itu belum termasuk biaya admin dan lain-lain gitu. Nah kita perhatikan baik lebih dekat lagi nah, kebijakan bunga bank tabungan 
0 sampai 1 juta bunganya masih 0% per tahun nah punya uang 50 juta sampai 500 juta baru dapat bunganya 1,05 per tahun nah, punya uang 1 juta lebih baru dapat bunganya 2% per tahun maka apa menabung uang di bank kenaikannya di bawah inflasi nah apa itu inflasi <tuh> nah kita perhatikan dulu ini statistik Bank Indonesia inflasi sebesar 5 sampai 8 persen per tahun di Indonesia nah ini kita perhatikan nih inflasi tahunan umum di Indonesia 10 tahun terakhir dari 2008 sampai 2018 ya. tahun 2009 ini jadi nah, 3 persen naik 2010 turun 2013 naik lagi di 7 persen ya, kemudian turun lagi di 2018 maka artinya apa harga barang dan jasa naik 5 sampai 8 persen per tahunnya ya, mudahnya begini nah, ketika kita mempunyai uang 10.000 atau katakanlah 50.000 di tahun ini di awal tahun kita dengan harga 50.000 itu kita masih bisa membelikan telur katakanlah telur 5 kilo nah, kalau tahun depan dengan kenaikan inflasi 5-8% maka harga telur di tahun depan berar, ber, berada di kisaran 55000 atau 58000 rupiah mudahnya seperti itu nah kita perhatikan bagaimana pertumbuhan emas. Ya, pertumbuhan emas per tahunnya rata-rata 15 sampai 40 persen per tahunnya. Nah ini dalam 5 tahun dari 2014 ya di kisaran 500 naik-naik sampai 2019 ini ya naik-naik terus walaupun ada agak turun-turun tapi dia dominan agak naik nah yang luar biasa ini kenaikan harga emas nah, grafiknya sangat anomali dari 2019 ke 2020 Masya Allah ya, naiknya ini di saat krisis ya kenaikan emas sangat melonjak karena orang ketika krisis itu orang rame-rame menjual sahamnya, menjual asetnya dan rame-rame beli emas. Maka di saat itu harga emas pun jadi naik karena masyarakat sudah sadar bahwa emas bisa menjaga nilai mata uang mereka. Nah, apa kata Mr. Gold? Emas adalah simpanan terbaik harga kerja kerja keras kita tidak sia-sia nah ini harus kita apakan kita ingat kita camkan baik-baik bahwa emas adalah simpanan terbaik agar kerja keras kita tidak sia-sia nah kita lihat poin berikutnya simpan emas untuk impian-impian para guru kita perhatikan nih tabel data ONH ini data kita ambil dari bola salju ya kenaikan harga setelah inflasi 6% per tahun ya. kalau masa tunggu kita 5 tahun maka kenaikan ya ONH 1 juta setengah kalau 30 tahun ya 
pengalaman kami yang baru daftar tahun 2019 kemarin orang tua ya harus menunggu sampai 30 tahun maka kalau dari tabel dari kenaikan data inflasi berarti naik 6% artinya sampai 30 tahun nanti bisa sampai 6 juta rupiah nah ini kita lihat biaya konversi tabel ongkos naik haji dengan emas diperhatikan baik-baik mudah-mudahan dengan ini bisa uh, mencerahkan ya. dan dengan itu bisa dengan segera kita mengonversikan tabungan uang kita ke dalam bentuk emas kita perhatikan ini tahun 2005 besaran ongkos naik haji itu 23 juta 500 ribu rupiah sedangkan harga emas di tahun 2005 itu 135 ribu nah, dengan uang 23 juta 500 ini kita langsung belikan emas dapat emasnya 174 gram Nah pada tahun 2006 ini terjadi kenaikan ongkos naik haji nah, Sedangkan harga emas pun na ikut naik 174 Tapi di gramasi emasnya turun ya Dari 174 ini saat, jadi 151 nah, Sampai tahun 2013 Ongkos naik haji 30 3 juta 800 nah jelas ya nah pada saat 2013 itu harga emas berada di kisaran 500 ribu rupiah per gramnya berapa konversi emasnya nah malah semakin sedikit hanya 68 gram nah bagaimana di tahun 2020 Nah, biaya ONH tahun 2020 35 juta 200 sekian sekian harga emasnya 1 juta 136 ribu rupiah ini harga emas pada bulan Agustus berarti berapa gram hanya 34 gram hanya sudah 34 gram bisa berangkat satu orang nah bagaimana dengan uang kita yang kita belikan emas di tahun 2005 ya 174 kalau berangkat di tahun 2020 bisa berangkat sampai lima orang itu kalau ulang di tahun 2005 langsung kita belikan emas tapi kalau tidak kita belikan emas maka uang kita di tahun 2005 sampai 2020 masih tetap 23 juta 500 rupiah dari sini paham ya ibu-ibu ya nah apa kesimpulannya kenaikan harga emas lebih tinggi dibanding para guru menyimpan uang kertasnya baik itu di bantal di bank dan lain-lain maka sudah saatnya kita beralih ke menyimpan emas. Kita perhatikan, ini contoh guru yang tidak punya perencanaan keuangan. Apa kerugian guru yang tidak merencanakan keuangannya? Yang pertama, membeli tanpa perencanaan. Jadi ketika jalan-jalan, Ya, ke mall atau kemana nanti bisa saja tergiur dengan diskonnya ya, atau apa saja gitu karena memang tidak ada yang mengontrol tidak ada yang bisa menahan gitu. terus yang kedua banyak pengeluaran bersifat keinginan nah ini juga akan sangat berbahaya Kemudian tidak memprioritaskan pengeluaran yang penting. Nah, jadi 
hanya kemauan kemauan nafsu belaka apa yang dilihat keluaran terbaru beli atau yang lain teman sudah ada kok kita belum ada ya hanya seputaran seputaran seperti itu makanya perlu sekali kita bagaimana merencanakan keuangan kita kemudian tidak memiliki plot budget anggaran jadi ya akhirnya ya jor-joran tidak memenet jangka pendek jangka menengah yang mana jangka panjang yang mana untuk uangnya akhirnya apa ketika gajian uang di pertengahan bulan habis akhirnya apa akhirnya kita berhutang ini sumber kita ambil di bisnis.com nah aturlah keuangan anda dengan baik simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional sehari-hari aja selebihnya konversikan dengan emas aset anda terjaga dan impian akan lebih mudah tercapai oke okay, terima kasih sampai jumpa kembali mudah-mudahan yang kita sharing ini ada manfaatnya insyaallah kita berjumpa di lain waktu dengan uh, kondisi yang lebih baik lagi kita tutup dengan doa kabul majelis subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh